herzlich willkommen bei der Epiphaniuskirchengemeinde Gelsenkirchen. Ich bin Pfarrerin Andrea Wilke Vogt. Sie haben die Einladung unserer Glocken in der Christuskirche gehört. Leider können Sie die geistliche Abendmusik im Sommer 2020 nicht live erleben, denn durch die Corona-Pandemie ist das nicht möglich. Aber wir werden heute Lieder und Lesungen und auch eine Andacht rund um Psalm 23 hier hören. Und die ist eingerahmt von Musik aus dem Barock, von dem Ensemble Le Chardon gestaltet und unserer Kantorin Christina Wilk. Schenkst mir voll an. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Und ich kenne den Vater. 
und ich lasse mein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Es ist nicht gerade sehr schmeichelhaft, wenn wir Menschen in der Bibel mit Schafen verglichen werden. Noch dazu mit solchen, die ohne einen fähigen und an ihnen liebevoll interessierten, wirklich guten Hirten nicht in der Lage sind zu überleben. Wir wollen es doch alleine schaffen, so wie uns schon Kleinkinder immer sagen, alleine. 
In unserer Zeit ist es mehr denn je gesellschaftlich gefordert und angesagt, das Leben zu managen und von niemandem abhängig zu sein. In Corona-Zeiten wird mit einem Mal deutlich, dass dieses Konzept nicht wirklich greift. Wir spüren, wie wenig wir unser Leben wirklich bewahren können. Vielleicht merken wir auch, wie vielen Hirten wir unbemerkt folgen, um glücklich zu werden. Tu dies, schaffe dieses Ziel, kaufe jenes, dann kommt das Glück auch zu dir. Es gibt in unserer Zeit Menschen, die sich alle Wünsche erfüllen können. Die haben die Karriereleiter tatsächlich geschafft, bis ganz oben hin. Sie genießen Anerkennung und Bewunderung und sie haben zudem eine glückliche, intakte Familie und alles an Materiellen, was man sich auch nur wünschen kann. Es gibt für diese Menschen gar kein Ziel mehr, das sie erreichen müssten. Und sie spüren, dass es das aber nicht ist. Sie haben Sehnsucht nach noch so viel mehr. Auch alte Glückssucher wie Augustin haben die Erfahrung gemacht, unruhig und unerfüllt zu bleiben, so lange, bis die Sehnsucht nach mehr gestillt wird. Jesus stellt sich den Menschen im Evangeliumstext als derjenige vor, der genau dieses Meer allein zu geben vermag. Er allein. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür zu dem Leben, das ihr ersehnt. Im griechischen Urtext wird das Ich besonders betont. Ich, ich bin der gute Hirte. Bei mir findet ihr das Leben in Fülle, nachdem ihr euch seht. Mit diesem Ich-Bin-Wort macht Jesus zugleich deutlich, mit wem wir es zu tun haben. Gott, der Ich bin für euch da, der hat sich durch alle Zeiten hindurch so den Menschen vorgestellt. Gott, der Erfinder des Lebens, er ringt um unser Vertrauen, dass wir nicht den falschen Hirten folgen und auf lauter Weiden herumlaufen, die uns nicht satt machen. Er ringt um unser Vertrauen, dass wir nicht an Hirten geraten, denen wir völlig egal sind. Wir sind ihm wichtig, betont er. So wichtig, dass er sein Leben für uns lassen wird, mit seinem Leben für uns einstehen wird. Er ringt um unser Vertrauen, dass wir ihn, den guten Hirten, einladen, unsere Lebensreise zu begleiten. Er will uns so leiten, dass wir dieses ersehnte Meer, das erfüllte, unvergängliche und unkaputtbare Leben tatsächlich auch finden können. Ein Leben in tiefer und beglückender und unverbrüchlicher Gemeinschaft mit Gott selbst.
mit Worten von niedrig wollenden Konzubinen. Herr mein Gott, ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. Ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages und hilf, dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis. Ich befehle dir die Meinung, ich befehle dir dieses Haus, ich befehle dir meinen Leib und meine Seele an. Gott, dein heiliger Name sei gelobt. Wir beten weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfang den Segen unseres Gottes. Der Herr, dein guter Hirte, segne dich und behüte dich. Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. Er gebe dir immer wieder Mut aufzubrechen und die Kraft für deinen Weg. Er schenke dir Gewissheit, dass du bleiben wirst in seinem Haus immer da. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er sei nicht auf deinem Weg und helfe dir heraus, wenn du dich verrannt hast. Er gebe dir immer wieder Zeichen seiner Nähe. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ganz sein von Seele und Leib. Das Bewusstsein der Geborgenheit. Ein Vertrauen, das immer größer wird und sich nicht beirren lässt. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Yeah.